హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ ట్యూబర్ తెలుగు మన లాస్ట్ వీడియోలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్ట్ కస్టమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి పారామీట్రేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మనం అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి కోరిలేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం త్రూఅవుట్ ద వీడియోలో నేను కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా సింప్లిఫై చేశాను ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా మనం మెయిన్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు అసలు క్లయింట్ అంటే యూజర్ అండ్ సర్వర్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ డిస్కషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఒక బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అదేంటంటే ఒక చెకింగ్ అకౌంట్ లో ఎంత మనీ ఉంది అని తెలుసుకోవటం ఓకేనా సో ఒక యూజర్ ఒక అకౌంట్ లో ఎంత మనీ ఉందని తెలుసుకోవటం కోసం ఆ అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అవుతాడు కదా ఏ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ కూడా యూజర్ లాగిన్ అవ్వకుండా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయదు అవునా కదా సో అజ్ ఎ ఫస్ట్ టైప్ క్లయింట్ ఆర్ యూజర్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లోకి వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవుతారు ఓకేనా బిహైండ్ ద సీన్స్ బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని తీసుకొని వాలిడేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట తన డేటాబేస్ లో ఆ యూజర్ అనేవాడు రియల్ గా ఉన్నాడా లేదా అని వన్స్ వన్స్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాలిడేషన్ అయిన తర్వాత సర్వర్ ఒక సెషన్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ సెషన్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఆ సెషన్ కోసం ఒక యూనిక్ ఐడిని జనరేట్ చేసి కుకీ ఫామ్ లో యూజర్ కి అదర్ రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ చెకింగ్ బ్యాలెన్స్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపిస్తాడు అలాంగ్ విత్ ది సెషన్ ఐడి ఆ తర్వాత అగైన్ ఆ సర్వర్ ఆ సెషన్ ఐడి ని వెరిఫై చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ సెషన్ అనేది సిస్టమ్ సర్వర్ లో యాక్టివ్ ఉందా లేదా అనేది ఉంటే కనుక యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటి చెకింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బ్యాక్ పంపిస్తుంది అనమాట వన్స్ యూజర్ చేయాలనుకున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాగ్ అవుట్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపిస్తారనమాట సో అప్పుడు ఆ సర్వర్ ఆ యూజర్ కి సంబంధించిన సెషన్ ని మెమరీ లోంచి క్లియర్ చేసి యూజర్ కి కన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తుంది సో ఈ విధంగా క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని బ్రౌజర్ నుంచి మనం ట్రిగర్ చేసినప్పుడు ఓకేనా ఫర్ సమ్ రీజన్ ఒకవేళ మన బ్రౌజర్ సేమ్ అప్లికేషన్ కి ఏదైతే పాత సెషన్ ఐడి ఉందో దానితో కనుక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే అగైన్ ఆ సెషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని సిన్స్ ఆ సెషన్ అనేది ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో సెషన్ ఐడి అనేది డైనమిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎవ్రీ టైమ్ సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కొత్త సెషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సో కొత్త సెషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి కొత్త సెషన్ ఐడి కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఎవ్రీ టైమ్ అంటే విత్ ఇన్ ద సెషన్ లో కాదు లైక్ మీరు ఈ రోజు యాక్సెస్ చేసుకున్నారు మళ్ళా రేపు ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ లాగ్అవుట్ సో అటువంటి అప్పుడు అనమాట కొత్త సెషన్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక సెషన్ ఐడి ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అందుకే ఈ సెషన్ ఐడి అనేది ఎప్పుడు కూడా డైనమిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది మీరు ఈ రోజు వాడిన సెషన్ ఐడి ని రేపు యూజ్ చేయలేరు అనమాట సో ఈ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే జేమిటర్ ఎనీ అదర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్ మనం స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయి సో మన ఎగ్జాంపుల్ లో జే సెషన్ ఐడి అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రిప్ట్ లో రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకవేళ మనం కస్టమైజేషన్ ఏమి చేయకుండా డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ ని రీప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మన జేమిటర్ టూల్ లాగిన్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపిస్తుంది సో సర్వర్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ వాలిడేట్ చేసుకుని ఒక కొత్త సెషన్ ని క్రియేట్ చేసి అండ్ దెన్ కొత్త సెషన్ ఐడి ని యాజ్ ఎ కుకీ గా బ్యాక్ టూల్ కి పంపిస్తుంది అనమాట బట్ మన స్క్రిప్ట్ లో పాత సెషన్ ఐడి అనేది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయి ఉంది కాబట్టి జేమిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సేమ్ సెషన్ ఐడి తో చెకింగ్ బ్యాలెన్స్ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి పంపిస్తుంది అనమాట సో అలా పంపించినప్పుడు ఆ సెషన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం రికార్డ్ ఎండ్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి సర్వర్ కి ఆ సెషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ప్రెసెంట్ మెమరీ లో ఉండదు అనమాట అప్పుడు అది ఇన్వాలిడ్ సెషన్ అని చెప్పి మన రిక్వెస్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ని సర్వర్ రెస్పాన్స్ లోం
ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది మోస్ట్లీ మనకి డాట్ నెట్ అప్లికేషన్స్లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కనబడుతుంది అనమాట సో ఇటువంటి వ్యూ స్టేట్స్ కూడా డైనమిక్గా మారుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేసి సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేయాలన్నమాట అండ్ సమ్టైమ్స్ మనకి టైమ్ స్టాప్స్ కూడా కోరిలేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సమ్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం కొన్ని యూఆర్ఎల్స్లో కొన్ని నెంబర్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి సో దాంట్లో మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు బిహైండ్ ద సీన్స్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఐడిని ఆ యూఆర్ఎల్లో పెడుతుంది అనమాట అటువంటి ఐడిస్ని మనం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే టెస్ట్లో ఉండేటటువంటి అన్ని యూజర్స్ కూడా అదే ప్రోడక్ట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట అటువంటి సినారియో అనేది రియలిస్టిక్ కాదు సో అందుకనే యూఆర్ఎల్లో ఉండే అటువంటి వాల్యూస్ని కూడా మనం యూజింగ్ కోరిలేషన్ హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట అండ్ దెన్ మనకి అథెంటికేషన్ టోకెన్స్ సో జనరల్గా ఈ అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ టోకెన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటిది జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్ అనమాట సో ఇక్కడ జేడబ్ల్యూటీ అంటే జేసాన్ వెబ్ టోకెన్ సో ఇటువంటి టోకెన్స్ మనకి సర్వర్ రెస్పాన్స్లో కనుక ఉంటే దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేసి ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ హెడర్లో దాన్ని పాస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా అండ్ కొన్నిసార్లు మనకి ర్యాండమ్ వాల్యూస్ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి అటువంటి వాటిని కూడా మనం కోరిలేట్ చేసి హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్సే మనకి ప్రతి అప్లికేషన్లో కనబడతాయా అంటే కాదు అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అనమాట సో మనం ఆ వాల్యూ కనుక డైనమిక్గా మారుతూ ఉంటే దాన్ని హ్యాండిల్ చేసి కోరిలేట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం సో కోరిలేషన్ని మనం టూ వేస్లో చేయొచ్చు అనమాట ఒకటి మాన్యువల్ కోరిలేషన్ ఇంకొకటి ఆటో కోరిలేషన్ సో ఇక్కడ మాన్యువల్ కోరిలేషన్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూని సర్వర్ రెస్పాన్స్లోంచి మాన్యువల్గా ఐడెంటిఫై చేసి అండ్ దెన్ దాన్ని కోరిలేట్ చేసి అండ్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేయడం అనమాట ఓకేనా మనం జే మీటర్లో అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ మాన్యువల్ కోరిలేషన్ని యూజింగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ సో దీంతోనే ఎప్పుడు కోరిలేట్ చేస్తామా అంటే కాదు మనకి ఇంకా వేరే ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా లైక్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ జేసాన్ సెలెక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీడ్ మనం కావాల్సిన పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసి ఈ మాన్యువల్ కోరిలేషన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఆటో కోరిలేషన్ ఈ ఆటో కోరిలేషన్ ఏంటంటే మనం స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత టూల్ స్క్రిప్ట్ని ఆటోమేటిక్గా రీప్లై చేసుకుని అనలైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఒకవేళ మనం రికార్డ్ చేసిన స్క్రిప్ట్లో ఏమైనా డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఒకవేళ అది కనుక ఏదైనా డైనమిక్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ చేస్తే దాని లిస్ట్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట సో దాంట్లో మనం కావాల్సిన వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని కోరిలేట్ చేయమని టూల్కి చెప్పచ్చు అనమాట అప్పుడు అది ఆ వాల్యూని కోరిలేట్ చేసి అది ఆటోమేటిక్గా రీప్లేస్ కూడా చేసేస్తుంది అనమాట సో జేమీటర్లో మనకి ఎటువంటి డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్స్ లేవన్నమాట ఈ ఆటో కోరిలేషన్ కానీ బ్లేజ్ మీటర్ వాళ్ళు కోరిలేషన్ రికార్డర్ అనే ప్లగ్ ని డెవలప్ చేశారు సో సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఆటో కోరిలేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మీరు కోరిలేషన్ గురించి తెలుసుకున్నారు అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ డైనమిక్ వాల్యూస్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు ఈ వాల్యూస్ ని మనం స్క్రిప్ట్ లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామని కదా సో మనకి బేసిక్ గా టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఒకటి ఏంటంటే రికార్డ్ అండ్ కంపేర్ అంటే మన స్క్రిప్ట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రికార్డ్ చేసి విత్ ద సేమ్ స్టెప్స్ అండ్ సేమ్ డేటా ఆ తర్వాత రెండు స్క్రిప్ట్స్ని కంపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏదైనా రికార్డ్ అయిన వాల్యూస్లో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా అని ఓకేనా సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే రీప్లై అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత వితౌట్ ఎనీ కస్టమైజేషన్ దాన్ని రీప్లై చేస్తామన్నమాట అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మన స్క్రిప్ట్లో కనుక డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ దగ్గర మన స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనం ఆ వాల్యూకి సంబంధించిన పారామీటర్ నేను తీసుకుని దాన్ని మనం ప్రీవియస్ రెస్పాన్స్లో చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ దాని వాల్యూ కనుక ఏదైనా మారితే అప్పుడు దాన్ని కోరిలేట్ చేయాలని అర్థం చేసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రీవియస్ రెస్పాన్స్లోనే ఎందుకు చూస్తామంటే జనరల్గా ఆ డైనమిక్ వాల్యూ అనేది దాని ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అయినా ఈ రెండు చెప్పిన మెథడ్స్ కొద్దిగా టీడియస్ కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ అప్లికేషన్లో నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్స్ కోరిలేట్ చేయడం అనేది మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ అప్లికేషన్లో ఎటువంటి డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నది ఓకేనా
ఓకేనా సో జియోమీటర్ కూడా ఇటువంటి ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి కావాల్సిన డైనమిక్ వాల్యూని సర్వ రెస్పాన్స్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్స్ మనం టూ వేస్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి యూజింగ్ సింపుల్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో ఈ సింపుల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి మనం సింపుల్ ప్యాటర్న్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ సింపుల్ ప్యాటర్న్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి కావాల్సిన టెక్స్ట్ ని డైరెక్ట్ మ్యాచ్ కోసం చూస్తాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏబిసి అనే ఒక ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేశారు సో అప్పుడు టూ లైన్ చేస్తుందంటే ఏబిసి అకరెన్స్ కోసం ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఏబిసి అనే ఆర్డర్ లో ఉండే విధంగా ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఉందా అన్నది అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టూ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి లైక్ హై డూ యూ నో యువర్ ఏబిసిస్ అండ్ అలాగే ద లేటెస్ట్ ఎయిర్ ప్లాన్ డిజైన్స్ ఎవాల్వ్ ఫ్రమ్ స్లాబ్ క్రాఫ్ట్ ఇలా టూ లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్యాటర్న్ ఇచ్చి మనం సెర్చ్ చేయమన్నప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ లో నేను హైలైట్ చేసిన ఏబిసిని అది ఫైండ్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఒకే ఆర్డర్ లో అన్ని కలిసి ఉన్నాయి కదా అదే మీరు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గ్రాబ్ క్రాప్ అని సో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ని మ్యాచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఏబి ఉంది కానీ సి అనేది లేదు ఓకేనా సో ఇంకో విధానం ఏంటంటే యూజింగ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా మనం ప్యాటర్న్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి మోర్ దాన్ డైరెక్ట్ మ్యాచ్ ఫైండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే అటువంటిప్పుడు ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్యాటర్న్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ తర్వాత బి అనేది కనీసం ఒకసారి అయినా ఉండాలి లేదా మోర్ దాన్ వన్ అయినా ఉండాలి అండ్ ఆ తర్వాత సి అనే క్యారెక్టర్ ఉండాలి అనమాట సో ఇది మీ ప్యాటర్న్ సో ఈ విధంగా మీరు కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏ బి ఆస్ట్రిక్ సి అని చెప్పి ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట అప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే ఏ తర్వాత బిని చెక్ చేస్తుంది బి ఒకసారి ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు బట్ మోర్ దాన్ వన్స్ ఉన్నా కూడా అదంతా కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట అట్ ద ఎండ్ సి ఉండాలన్నమాట కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు చూసే సి బి బి ఏ బి 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 సి డిబిసి లో నేను హైలైట్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని అది ఫైండ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి కూడా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని టెక్స్ట్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్స్ మాస్టర్ చేయాలంటే నేను రెగెక్స్ ఆర్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ని రిఫర్ చేస్తాను సో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ డిఫైన్ చేసి ఏ విధంగా ఆ ప్యాటర్న్ వర్క్ అవుతుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ రెగెక్స్ ఆర్ డాట్ కామ్ అనేది కూడా ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దాని సోర్స్ కోడ్ కూడా మనకి గిట్హబ్ లో ఉంది ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే దాంట్లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు నేను ఫ్యూచర్ లో కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ప్లాన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది చేసినప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ని యూస్ చేసి మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను ఓకేనా మనకి జేమిటర్తో పాటు అదర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ లోడ్ అన్న సో లోడ్ అన్నర్ లో జనరల్ గా ఈ డైనమిక్ వాల్యూని మనం బౌండరీ బేస్ సెర్చ్ తో క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం లెఫ్ట్ బౌండరీ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే టెక్స్ట్ అలాగే రైట్ బౌండరీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ని మనం ఇస్తాం అనమాట ఇచ్చినప్పుడు లోడ్ అన్నర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లెఫ్ట్ బౌండరీ రైట్ బౌండరీకి మధ్యలో ఉండే వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసి వేరేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో మనకి లోడ్ అన్నర్ లో కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా యూజ్ చేసి డైనమిక్ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది బట్ మోస్ట్లీ ఈ బౌండరీ బేసెస్ తో చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఇన్ ఎన్ నట్షల్ మన కోరిలేషన్ ని త్రీ స్టెప్ ప్రాసెస్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే డైనమిక్ వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయటము మన రికార్డ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ లో ఆ డైనమిక్ వాల్యూస్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయటము ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఆర్ ఒక పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ ని రిలవెంట్ హెచ్టిపి శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ కి చైల్డ్ ఎలిమెంట్ గా యాడ్ చేసి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో డిఫైన్ చేసుకోవటము అండ్ దెన్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూని విత్ వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేయటం అనమాట సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ ప్రాసెస్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని మనం మాన్యువల్ కోరేషన్ చేస్తుంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మనమే చేసుకుంటాము ఒకవేళ ఆటో కోరేషన్ చేసినప్పుడు ఇది టూలే మనకి ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేసి పెడుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ డైనమిక్ వాల్యూస్ ని యూజింగ్ బోత్ మెథడ్స్ జేమిటర్ లో ఎలా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ జేమిటర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి సో మీ బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి జేమిటర్ డాట్ బ్యాట్ ఫైల్ ని క్లిక్ చేసి జేమిటర్ ఓపెన్ చేయండి సో ఈ డెమో పర్పస్ కోసం నేను ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లైవ్
అండ్ దెన్ ఇంకొక జేమిటన్ ఇన్స్టెన్స్ ని ఓపెన్ చేసుకుని దాంట్లో సెకండ్ స్క్రిప్ట్ ని ఓపెన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఓపెన్ అండ్ దెన్ అగైన్ నా స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా డెస్క్టాప్ లో ఉన్నాయి సో డెస్క్టాప్ జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ డెమో టూ మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే రెస్పాన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనం డైనమిక్ వ్యాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఆ రెస్పాన్సెస్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్కడ ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం ఓకే సో లెట్ మీ ఓపెన్ ఇక్కడ చూస్తే నా రిక్వెస్ట్లు అన్నీ ఇది రికార్డ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి రెస్పాన్సెస్ అనమాట సిమిలర్లీ సెకండ్ స్క్రిప్ట్ కూడా లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ సో ఈ విధంగా మీరు కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్లీ ఆ ఎలిమెంట్స్ని అన్ని యాడ్ చేయకుండా మనకి ఈ సింపుల్ వేలో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట అదేంటంటే టెంప్లెట్స్ని యూజ్ చేయటం సో మనకి ఇక్కడ మధ్యలో ఐకాన్ కనబడుతుంది టెంప్లెట్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసి రికార్డింగ్ అనే ఒక టెంప్లెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ రికార్డింగ్ టెంప్లెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చేమిట్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్స్ని అది ఆటోమేటిక్గా మనకి యాడ్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట సో మనం అగైన్ మాన్యువల్గా వెళ్ళి వాటిని అన్నిటినీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏ హోస్ట్ని రికార్డ్ చేయాలి రికార్డింగ్ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏంటి అండ్ దెన్ స్కీమ్ టు రికార్డ్ అని చెప్పి సో మనకి స్కీమ్ టు రికార్డ్ అండ్ హోస్ట్ నేమ్ డెలీట్ చేసి ఇక్కడ ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేయండి ఏదైతే ఫైల్లో మీరు మీ రికార్డెడ్ రెస్పాన్సెస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా సో ఇక్కడ సంథింగ్ దెమో ఫోర్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ వన్స్ మీరు క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి జేమిటరీ యాడ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇదే టెంప్లెట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ అనమాట మీరు కూడా మీ స్క్రిప్ట్ని టెంప్లెట్ లాగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని మీరు ఫ్యూచర్ అదర్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి త్రీ కాన్ఫ్లిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అండ్ దెన్ వన్ వ్యూ రిజిస్ట్రీ అండ్ వన్ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ అండ్ దెన్ వ్యూ రిజిస్ట్రీ ఈ వ్యూ రిజిస్ట్రీ క్లిక్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఉంది చూసారా మనం ఇందాక ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం అదే అనమాట బై డిఫాల్ట్ ఇది బిన్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఏదైతే డైరెక్ట్ ఇలా మన జేమిటర్ బ్యాచ్ ఫైల్ ఉందో దాంట్లోనే ఈ ఫైల్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా మీరు రికార్డింగ్ చేయబోయే ముందే ఈ సెటప్ చేసుకోవాలన్నమాట రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు రిజల్ట్స్ని సేవ్ చేయలేరు ఒకవేళ మీరు స్క్రిప్ట్ని రికార్డ్ చేసేసారు చేసినప్పుడు ఈ వ్యూ రిజల్ట్స్లో మీకు ఆ రికార్డెడ్ రెస్పాన్స్ అన్నీ కనబడతాయి బట్ ద మూమెంట్ మీరు స్క్రిప్ట్ని క్లోజ్ చేశారు మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ రిజల్ట్స్ ఏమీ కనబడవు అనమాట సో అందుకని ఈ రికార్డింగ్ చేయబోయే ముందే ఈ ఫైల్ని సెటప్ చేసి ఆ రికార్డెడ్ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా స్టోర్ చేసుకోండి సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ మనకి అవసరం లేదు అండ్ దెన్ మన టూ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఓకే ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే మనకి త్రీ కాన్ఫ్లిక్ ఎలిమెంట్స్ వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ సో నేను ఆ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ కూడా సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట లాంచ్కి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్లో లాగిన్ సంబంధించిన లాగిన్లో అండ్ దెన్ లాగౌట్ వి లాగౌట్లో సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ టూ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ సాంపులర్స్ ఉన్నాయి అలాగే లాగిన్లో కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ దెన్ లాగౌట్లో ఓకే సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ మన సెకండ్ స్క్రిప్ట్లో కూడా త్రీ కాన్ఫ్లిక్ ఎలిమెంట్స్ వన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ సో లాంచ్లో మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ సాంపులర్స్ అలాగే లాగిన్లో హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ సాంపులర్స్ అండ్ దెన్ లాగౌట్లు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మీరు రెండు సేమ్ ఫ్లోనే రికార్డ్ చేసామన్నారు కదా మరి ఎందుకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా కనబడుతున్నాయి ఒక లాంచ్ని చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే సిక్స్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఆ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ని క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏముంది ఓపెన్ సోర్స్ టేము ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లైవ్ డాట్ కామ్ సో ఇది మన యాక్చువల్ అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ డే చూద్దాం సో ఈ థర్టీ వన్ చూస్తే మీరు అసెట్స్ డాట్ ఎంఎస్ఎన్ డాట్ కామ్ అనమాట కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే జేమిటర్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మన అప్లికేషన్తో పాటు కొన్ని అదర్ డొమైన్స్ రిక్వెస్ట్ని కూడా అది రికార్డ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది లైక్ ఎంఎస్ఎన్ అని మైక్రోసాఫ్ట్ అని గూగుల్ అని చెప్పి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ రిక్వెస్ట్ కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని అన్నిటినీ డిలీట్ చేసేయాలన్నమాట ఓకే బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే డిలీట్ చేయబోయే ముందు
అందుకని నేను ఇందాక ఫస్ట్ డిజేబుల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత డిలీట్ చేసుకోమని చెప్పింది ఇవి చూసారు ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు రికార్డ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా జంక్ రిక్వెస్ట్లు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇది చూస్తే ఓపెన్ సోర్స్ డెమో ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లైవ్ డాట్ కామ్ సో ఇది మన అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ దీన్ని డిలీట్ చేయకూడదు ఇది కూడా మన అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ ఇది కాదు సో రిమూవ్ ఇవన్నీ కూడా మన అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్లు కాబట్టి నేను రిమూవ్ చేయట్లేదు ఓకే ఇది అక్క మై రిక్వెస్ట్ సో ఇటువంటి రిక్వెస్ట్ని బట్టి మీరు టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు లోడ్ ఈ అప్లికేషన్స్ మీద కూడా సిమ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మన అప్లికేషన్ మీదే కదా సో అందుకనే వీటిని డెలీట్ చేయాలన్నమాట ఓకే సమ్టైమ్స్ వీటికి కనెక్టివిటీ కూడా ఉండదు సో అటువంటప్పుడు మనకి ఆ రిక్వెస్ట్లు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళవు అనమాట ఫెయిల్ అవుతాయి సో ట్రాన్సాక్షన్ టు లాగిన్ని కూడా నేను క్లీనప్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనకి అన్నీ కూడా మన అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్లే ఉన్నాయి ఓకే సో లాగ్అవుట్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఓకే సో డెమో టూలో క్లీనప్ అంతా అయింది డెమో వన్లో కూడా ఒకసారి క్విక్గా చూసుకుందాము సో ఇవి రెండు అప్లికేషన్ వే సో మొత్తం ఇక్కడ కూడా అన్ని అప్లికేషన్ సంబంధించినటువంటి రిక్వెస్ట్లే ఉన్నాయన్నమాట సో మన ఫస్ట్ స్టెప్ స్క్రిప్ట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రికార్డ్ చేసుకొని దాన్ని కంపారిజన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మనం లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ని కంపారిజన్ చేద్దాం లాంచ్ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ శాంపిల్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏమీ పారామీటర్స్ లేవు ఓన్లీ మనకి గెట్ రిక్వెస్ట్ ఉంది దాని యూఆర్ఎల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నమాట సో అగైన్ అనదర్ రిక్వెస్ట్ ఇది కూడా సేమ్ గెట్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే సమ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మనకి టోకెన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి సో ఈ టోకెన్ వాల్యూని కాపీ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసుకుందాం సో ఇది ఈ టోకెన్ వాల్యూ అనేది డెమో వన్ స్క్రిప్ట్ కదా ఇక్కడ నోట్ రాసుకుందాం డెమో వన్ సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్క్రిప్ట్లోకి కూడా మన లాగిన్లో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ టోకెన్ ఉంది సో దీన్ని అగైన్ కాపీ చేసి నోట్ ప్యాడ్లో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైంటుంది రెండు వాల్యూస్ డిఫరెంట్స్గా ఉన్నాయి చూసారా ఈ రెండు టోకెన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట సేమ్ ఫ్లో నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ రికార్డ్ చేసినప్పటికీ సర్వర్ నాకు టూ డిఫరెంట్ సెషన్ టోకెన్స్ని ఇచ్చింది అనమాట సో ఇది డైనమిక్ వాల్యూ ఓకే సో ఇటువంటి వాల్యూస్ ఇంకా మన స్క్రిప్ట్స్లో ఏమైనా ఉన్నాయనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అన్ని రిక్వెస్ట్లు టెన్ లేదు లెవెన్ సో ఇక్కడ చూస్తే సమ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఇది డైనమిక్ కాదు దీన్ని మనం వితౌట్ కోరలేషన్ కూడా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి డేట్ ఉంది ఓకే సో మిగిలినవన్నీ కూడా కైండ్ ఆఫ్ గెట్ రిక్వెస్ట్లు సో ఆ తర్వాత లాగౌట్ సో మనకి ఓన్లీ ఒక్క చోటే ఆ టోకెన్ వాల్యూ అనేది కనపడింది రెస్ట్ అంతా కూడా నార్మల్గానే ఉంది సో మనకి ఈ స్క్రిప్ట్లో ఒక డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం వన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకి ఏంటంటే అది సర్వర్ ఏ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్లో పంపించింది అనేది తెలుసుకోవాలి కదా సో దాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు రిజల్ట్స్ని సేవ్ చేసుకున్నాం కదా అంటే రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు సర్వర్ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం సేవ్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు అక్కడ మనం సెట్ చేయాలన్నమాట సో మన డైనమిక్ వాల్యూని కాపీ చేసుకొని డెమో వన్ ఇక్కడ సెర్చ్లో పేస్ చేసి సెర్చ్ అన్నప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే ఆ వాల్యూ అనేది ఏ రిక్వెస్ట్లో కానీ రెస్పాన్స్లో ఉందో వాటి రిక్వెస్ట్ని హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ త్రీ నైన్ అనేది హైలైట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ని చెక్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్లో చూస్తే రిక్వెస్ట్లో ఏమీ లేదు అండ్ దెన్ రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్దాం ఓకే రెస్పాన్స్లో హెడ్డర్స్ బాడీ ఉంటుంది కదా హెడ్డర్స్లో జనరల్గా ఉండదు ఇలాంటి టోకెన్స్ బట్ స్టిల్ ఒకసారి క్విక్గా చెక్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ బాడీలో బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత అదే వాల్యూని ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసి ఫైండ్ అందాం చూసారు ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది హైలైట్ చేసి ఇక్కడ టోకెన్ అనేది సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఈ నెంబర్ త్రీ రిక్వెస్ట్కి వచ్చిన సర్వర్ రెస్పాన్స్లో ఉందన్నమాట ఓకే సో ఆ మొత్తం లైన్ అంతా కాపీ చేసి అగైన్ దీంట్లో పేస్ట్ చేద్దాం ఫైన్ ఓకే మొత్తం ఫైన్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైతే మన డైనమిక్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పేర్ అంత డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు కూడా ఓపెన్ పెరాంతసిస్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ క్లోజింగ్ పెరాంతసిస్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది దాన్ని
మనం డైనమిక్ వాల్యూ సెట్ చేసినప్పుడు అది ఏం చూపిస్తుంది టూ రిక్వెస్ట్లు చూపించింది కదా మనం సెకండ్ రిక్వెస్ట్ కూడా వెరిఫై చేసుకొని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలన్నమాట సో దీన్ని కూడా నేను కాపీ చేసి నోట్ ప్యాడ్లో పిక్గా పెట్టుకుంటాను ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం నెంబర్ నైన్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్దాము ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రిక్వెస్ట్లో ఈ వాల్యూ అనేది ఉంది చూసారా అందుకని అది హైలైట్ చేసింది ఒకసారి మనం రెస్పాన్స్లో కూడా ఏమైనా ఉందని చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ రెస్పాన్స్లో చూస్తే ఏమీ లేదనమాట మనకి ఓన్లీ అది రిక్వెస్ట్లోనే ఉంది అందుకని అది హైలైట్ చేసింది అనమాట ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సెర్చ్లో ఏదైనా వాల్యూని పెట్టి సెర్చ్ చేసినప్పుడు అది జేమిట్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వాల్యూ కనుక రిక్వెస్ట్లో కానీ రెస్పాన్స్లో కానీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం టూ రిక్వెస్ట్ని వెరిఫై చేసుకున్నాము నెంబర్ త్రీకి వచ్చేటువంటి రెస్పాన్స్లో ఉందని కన్ఫామ్ చేసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ నెంబర్ త్రీ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దాని మీద క్లిక్ చేసి నెంబర్ త్రీ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ మీద రైట్ క్లిక్ యాడ్ అండ్ దెన్ పోస్ట్ ప్రొసెసర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ సో ఇప్పుడు క్విక్గా ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్లో ఉండే డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరబుల్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సేమ్ లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ మనకి నేమ్ కమెంట్స్ అనేది ఉంది సో వీటిని యూస్ చేసి మనం ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క నేమ్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ మనకి అప్లై టు సెక్షన్ ఉందన్నమాట సో ఈ అప్లై టు సెక్షన్ ఎందుకంటే మనం డిఫైన్ చేసిన ప్యాటర్న్ను దేనికి అప్లై చేయాలి వెదర్ మెయిన్ శాంపిల్ సబ్ శాంపిల్స్గా ఆర్ ఓన్లీ మెయిన్ శాంపిల్స్గా ఆర్ సబ్ శాంపిల్స్గా ఆర్ జోమీటర్ వేరియబుల్గా ఈ జోమీటర్ వేరియబుల్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు జోమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వేరియబుల్లో ఉండే కంటెంట్కి అప్లై చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా బై డిఫాల్ట్ అనేది మెయిల్ శాంపిల్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది మనం ఇప్పటికీ మెయిన్ శాంపిల్ ఓన్లీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనకి ఫీల్ టు చెక్ దాని అర్థం ఏంటంటే జైమీటర్ ఈ ప్యాటర్న్ కోసం ఎక్కడ చెక్ చేయాలి బాడీలో చెక్ చేయాలా రెస్పాన్స్ హెడర్లో చెక్ చేయాలా రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో చెక్ చేయాలా యూఆర్ఎల్లా రెస్పాన్స్ కూడా రెస్పాన్స్ మెసేజ్ మనకి ఈ డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడ కనపడింది బాడీలో సో బాడీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అదర్ అనమాట అనెస్కేప్ టు బాడీ యాజ్ డాక్యుమెంట్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ రెస్పాన్సెస్ ఒకవేళ మీకు అటువంటి వాటిలో ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ బాడీని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ నేమ్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ అయితే మనం ఆ డైనమిక్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో సి అండర్ స్కోర్ టోకెన్ సో ఇక్కడ నేను సి అండర్ స్కోర్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే జనరల్గా రియల్ టైంలో మేము స్క్రిప్టింగ్ చేసేటప్పుడు కోరిలేషన్ వాల్యూస్ని సి అండర్ స్కోర్ అని పారామెట్రేషన్ వాల్యూబుల్ని పి అండర్ స్కోర్ అని చెప్పి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఇది ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మేము ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం సో అందుకని ఇక్కడ నేను సి అండర్ స్కోర్ టోకెన్ ఎందుకంటే ఇది కోరిలేటెడ్ వేరియబుల్ కదా నెక్స్ట్ మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో దీన్ని కాపీ చేద్దాం అండ్ దెన్ పేస్ట్ సో ఇక్కడ నేను ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా యూజ్ చేశాను కదా సో ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ పెరాంతసిస్ అనేది ఈ ఏదైతే మనకి టోకెన్ కోర్ట్ అండ్ దెన్ ఎండ్ కోర్ట్ ఉంది కదా ఈ మధ్యలో ఉండే పోర్షన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నట్టుగా చెప్తాం అనమాట ఒక దీన్ని ఒక గ్రూప్ లాగా కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఒకసారి మనకి ఏంటంటే ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్స్లో మనం మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ని కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దెన్ సంథింగ్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ ఒకేసారి మనం మల్టిపుల్ డైనమిక్ వాల్యూస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట అటువంటప్పుడు దీన్ని గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేసి ఇది ఫస్ట్ ఇది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఆ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి నెక్స్ట్ డాట్ సో డాట్ అంటే టు మ్యాచ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ మనం చూస్తే మన డైనమిక్ వాల్యూలో నెంబర్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అలాగే డాట్స్ ఉన్నాయి హైఫన్స్ ఉన్నాయి కదా సో అందుకని మనం ఈ డాట్ని యూజ్ చేస్తాం సో దట్ అది ఎనీ క్యారెక్టర్ని మ్యాచ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ప్లస్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ టైమ్స్ ప్లస్ అనేది ఆ మ్యాచ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఒకసారి అయినా ఉండొచ్చు మోర్ దాన్ వన్ టైమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి చూసారా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మధ్యలో మనకి చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అందుకనే మనం ఈ ప్లస్ని స్పెసిఫై చేసాము అండ్ దెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే జేమిటర్ ఈ డైనమిక్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే ఫస్ట్ అక్కరెన్స్లో అది స్టాప్ చేసేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అందుకనే మనకి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ని స్పెసిఫై చేసామన్నమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ప్యాటర్న్
DEF ఇలా వచ్చింది సో మీరు మీకు వచ్చిన డైనమిక్ వాల్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది బట్ అదంతా ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా లేదనమాట ఇలా డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ లో ఉంది దాన్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసుకుని కన్కాటినేట్ చేసుకోవాలి అటువంటి మీరు ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో డిఎఫ్ అనేది ఏ గ్రూప్ డా త్రీ కాబట్టి డాలర్ త్రీ డాలర్ అండ్ దెన్ ఫోర్ టు ఫోర్ అనేది డాలర్ టూ డాలర్ అండ్ దెన్ డాలర్ వన్ డాలర్ సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ విధమైన స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో దీనికోసమే మనం టెంప్లెట్ ని యూస్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మీరు జస్ట్ డాలర్ వన్ డాలర్ అంటే ఓన్లీ అది ఏబిసి ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి మ్యాచ్ నెంబర్ సో జేమీటర్ ఈ ప్యాటర్న్ ని మ్యాచ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ కూడా కనబడచ్చు అనమాట అటువంటి ఏ మ్యాచ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం అనమాట జీరో అని చేస్తే ఆ వచ్చిన మ్యాచెస్ లోంచి ర్యాండమ్ గా అది పిక్ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ మ్యాచ్ కావాలి అనుకుంటే ఆ మ్యాచ్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట సో నాకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ కావాలి సో అందుకే నేను ఫస్ట్ ఇస్తాను సో ఇక్కడ నేను జీరో ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఇచ్చిన అంత డిఫరెన్స్ ఉండదు నాకు ఒక మ్యాచ్ కనపడింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మళ్ళా వ్యూ రిజల్ట్స్ లోకి వెళ్ళి నెంబర్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ లో మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని పేస్ట్ చేద్దాం అంటే చూసారు ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ కౌంట్ ఓన్లీ వన్ సో ఒక మ్యాచ్ ఫైండ్ అయింది సో అందుకని వన్ అని ఇచ్చిన జీరో అని ఇచ్చిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో వన్ ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఒకవేళ జేమిటర్ మనం ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఏదైనా డైనమిక్ వాల్యూని మ్యాచ్ చేయలేకపోతే ఏ డిఫాల్ట్ వాల్యూని అవైలబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్పాలన్నమాట సో లెట్ సే టోకెన్ నాట్ ఫౌండ్ ఇలా స్పెసిఫై చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రేపు ఒకవేళ మన సపోజ్ మన ప్యాటర్న్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే మనకి రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ లో ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో దట్ మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట మేబీ సంథింగ్ మన ప్యాటర్న్ లోనే ఇది రాంగ్ అని చెప్పని ఓకేనా సో అందుకని ఆల్వేస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది స్పెసిఫై చేయండి ఒకవేళ మీకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమి వద్దు అనుకుంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజ్ ఎం టీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ని అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ని ఈ వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేయటం అనమాట సో ఈ వేరియబుల్ ని కాపీ చేసుకుందాము అండ్ దెన్ మనకి తెలుసు డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది నైన్ రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ లో ఉంది సో ఇక్కడికి వెళ్ళి టోకెన్ ఆ వాల్యూని తీసేసి సో వేరియబుల్ ఎలా ఇస్తాం సేమ్ పారామీటర్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా డాలర్ విత్ ఇన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మన వేరియబుల్ నేమ్ అనమాట సి టోకెన్ ఓకే ఈ విధంగా మనం స్పెసిఫై చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఒక చోట ఉంది కాబట్టి దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకున్నాము సో దీనితో మన కోరిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేసుకుని మన స్క్రిప్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదని వెరిఫై చేసుకోవాలి ఓకే సో ఈ కోరిలేషన్ ని టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఒక డీబగ్ శాంప్లర్ అని ఉంది దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవడం అన్నది బెస్ట్ అప్రోచ్ అనమాట ఈ డిబగ్ శాంప్లర్ లో మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ వేరియబుల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట సో ఒకవేళ మీరు స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ డీటెయిల్స్ చూడాలి అనుకుంటే దీన్ని మీరు ట్రూ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా మీకు మీ స్క్రిప్ట్ లో డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో వాల్యూస్ ని మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఈ జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ని ట్రూ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ని మీరు చూడాలనుకుంటే దాన్ని ట్రూ సో ప్రస్తుతానికి మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ లో క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ వాల్యూ ఏంటని చూడాలనుకుంటున్నాం అందుకని ఈ జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ని ట్రూ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మన రిజల్ట్స్ ని ఒకసారి రన్ చేద్దాం రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇటువంటి ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది ఇదేంటంటే నేను ఆల్రెడీ నా రికార్డెడ్ రెస్పాన్సెస్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాను కదా ఈ వ్యూ రిజల్ట్స్ డెమో వన్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని చెప్పి సో దాంట్లో ఈ రిజల్ట్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేయనా అపెండ్ చేయనా ఆర్ ఏం చేయాలి అని చెప్పి జేమిటర్ అడుగుతుంది అనమాట సో అపెండ్ అందాం ఇక్కడ చూసారు నాకు అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నాయి ఓకే నేను ఐ థింక్ ఈ జనరేట్ పేరెంట్ శాంపులర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు లెట్ మీ సెలెక్ట్ దట్ అగైన్ క్లియర్ అండ్ దెన్ రన్ అపెండ్ సో నా త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ లాన్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండ్ దెన్ లాగిన్ కూడా సక్సెస్ అయింది లాగ్అట్ కూడా అయింది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి లాగిన్ లోకి వెళ్ళి నైన్ రిక్వెస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి కొత్త డైనమిక్ వాల్యూ అనేది కనబడుతుంది చూసారా దీన్ని మనం డీబగ్ శాంపులర్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట డీబగ్ శాంపులర్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ రెస్పాన్స్ డేటా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకి అన్ని జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట మన స్క్రిప్ట్ లో ఓన్లీ ఒక వాల్యూ ఉంది కదా సి అండర్ స్కోర్ టోకెన్ అని దాని ఇన్ఫ
సో ఈ విధంగా మీరు టెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓకే సో ఈ విధంగా డైనమిక్ వాల్యూని మాన్యువల్ వేలో కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బిగినింగ్ లో మాన్యువల్ కోరిలేషన్ నేను టూ వేస్ గా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా ఒకటి ఏంటంటే సేమ్ ఫ్లో ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రికార్డ్ చేసి రెండింటిని కంపారిజన్ చేసుకోవటము సెకండ్ ఏంటంటే రికార్డ్ చేసిన తర్వాత వితౌట్ ఎనీ కస్టమైజేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని రన్ చేయడం అనమాట ఓకే సో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ లో చూద్దాం సెకండ్ మెథడ్ లో అన్నప్పుడు వీటిని అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తాను కస్టమైజేషన్ ఎలైతే చేశాను అండ్ ఇక్కడ కూడా దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం డిజేబుల్ చేసినప్పుడు అది కన్సిడర్ చేయదు అనమాట ఓకే అండ్ దెన్ అగైన్ ఇక్కడ మనం దీంట్లోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేద్దాం సో మన ఒరిజినల్ వాల్యూ ఉంది కదా కాపీ అండ్ దెన్ పేస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు డిజేబుల్ చేసి ఒకసారి క్లియర్ చేసి రన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి డైనమిక్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట చూసారా లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చెక్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయినాయి ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయిన ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి సెషన్ ఎక్స్పైర్డ్ అనే మెసేజ్ ఉంది అలాగే వీటన్నింటిలో కూడా సేమ్ మెసేజే ఉంది సో దీని అర్థం ఏంటంటే సంథింగ్ మనకి సెషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉందని క్లియర్ అర్థం అవుతుంది సో ఇటువంటి ఎరర్ వచ్చినప్పుడు దాని పై ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి వాటిల్లో ఏమన్నా మనకి డైనమిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పని ఇక్కడ మనకి ఫెయిల్ అయింది దేంట్లో ట్వెల్త్లో కదా ట్వెల్త్ పైన మనకి లెవెన్ నైన్ ఉంది సో లెవెన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమీ లేవు అండ్ దెన్ నైన్త్లో క్లిక్ చేస్తే మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఉంది టోకెన్ కదా సో ఈ టోకెన్ అనేది దీనివల్లే మనకి మేబీ ఆ సెషన్ ఎక్స్పైర్డ్ అనే ఇష్యూ అనేది వస్తుందని అనుకోవచ్చు సో ఈ సెకండ్ మెథడ్లో కూడా మనం డైనమిక్ వాల్యూని ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసాం సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి దీన్ని కాపీ చేసుకొని మన రికార్డెడ్ రెస్పాన్సెస్లో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయని సెర్చ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు మళ్ళీ అగైన్ ఆ వాల్యూని పేస్ట్ చేసి సెర్చ్ అని సో ఆ డైనమిక్ వాల్యూని పేస్ట్ చేసి సెర్చ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి అది చూపిస్తుంది ఏ రిక్వెస్ట్లో ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ఉందనమాట అది రిక్వెస్ట్లో ఉండొచ్చు ఆ రెస్పాన్స్లో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో అటువంటి అన్నింటినీ కూడా అది హైలైట్ చేస్తుంది సో అగైన్ ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ అనమాట మనం ఆ రిక్వెస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్ళి అక్కడ వాల్యూని పేస్ట్ చేసి అగైన్ ఫైండ్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఐడెంటిఫై చేసిన రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ని యాడ్ చేసి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మాన్యువల్లీ ఒకవేళ మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ని రికార్డ్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఈ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మాన్యువల్ కోరిలేషన్ ని టూ వేస్ లో మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఈ టూ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమై ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం ఆటో కోరిలేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో జేమీటర్ లో మనకి ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవన్నమాట ఈ ఆటో కోరిలేషన్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అందుకని బ్లేజ్ మీటర్ వాళ్ళు ఒక ప్లగ్ ని డెవలప్ చేశారు సో మనం ఆ ప్లగ్ ఇన్ సహాయంతో ఈ ఆటో కోరిలేషన్ ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకుందాం సో అది ప్లగ్ ఇన్ కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయాలి ఆ ప్లగ్ ఇన్ మన జేమీటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో మనం ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ సహాయంతో ఎటువంటి ప్లగ్ ఇన్స్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఫస్ట్ మీరు ఆప్షన్స్ మెన్యూ లోకి వెళ్ళి ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ లో అండ్ దెన్ అవైలబుల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లో బ్లేజ్ మీటర్ అని సెర్చ్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు ఆ కోరిలేషన్ రికార్డర్ ప్లగ్ ఇన్ దాంతో పాటు డిఫరెంట్ అదర్ బ్లేజ్ మీటర్ ప్లగ్ ఇన్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా వస్తుంది సో దాంట్లో మీరు ఆ కోరిలేషన్ రికార్డర్ ప్లగ్ ఇన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఎందుకు రావట్లేదంటే నేను డెమోకి ముందే ఆల్రెడీ ఆ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను సో ఇన్స్టాల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లోకి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ ఆ బ్లేజ్ మీటర్ కోరిలేషన్ రికార్డర్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనబడుతుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ సో అందుకని నాకు ఈ అవైలబుల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లో ఆ ఆప్షన్ అనేది రాలేదు మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేంజెస్ అండ్ రీస్టార్ట్ జే మీటర్ అనండి అప్పుడు మీకు ఆ ప్లగ్ ఇన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకేనా సిన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో వన్స్ మన ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఆ ప్లగ్ ఇన్ ఇచ్చేటువంటి ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసుకోవటం సో ఈ కోరిలేషన్ రికార్డర్ లో వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటంట
సెలెక్ట్ చేసుకుని క్రియేట్ అనండి ఈ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అది సేవ్ చేయాలని కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది సో నో ఇక్కడ చూస్తే మనకి రికార్డింగ్ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయినాయో ఎగ్జాక్ట్ గా అవే ఎలిమెంట్స్ ఈ కోరలేషన్ రికార్డర్ టెంప్లెట్ ద్వారా కూడా యాడ్ అయినాయి అనమాట సో ఇది టెంప్లెట్ యొక్క బ్యూటీ అనమాట మన ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసుకోకుండా మనకి టూలే అన్ని యాడ్ చేసేసింది అనమాట ఇక్కడ త్రీ కాన్ఫిక్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసింది ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేసింది ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనకి ఒక రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఎలిమెంట్ ఉంది అండ్ దెన్ వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఉంది ఆ తర్వాత కోరలేషన్ రికార్డర్ దాంట్లో ఒక వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ కూడా యాడ్ చేసింది సో రికార్డింగ్ టెంప్లెట్ కి ఈ కోరలేషన్ రికార్డర్ టెంప్లెట్ కి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రికార్డింగ్ టెంప్లెట్ లో మనకి హెచ్ టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ యాడ్ చేసింది ఇక్కడ కోరలేషన్ రికార్డర్ ని యాడ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం సో ఈ కోరలేషన్ రికార్డర్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ యాజ్ హెచ్ టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆటో కోరలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్ టిపిఎస్ ఈ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసుకుని దీని ద్వారా స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేద్దాం స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేయాలంటే మనం టూ థింగ్స్ చేయాలి కదా ఒకటి సర్టిఫికేట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఇంకొకటి ప్రాక్సీ సెటప్ చేసుకోవాలి మీరు కనుక ఆల్రెడీ మీ మిషన్ లో స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేసి ఉంటే ముందుగానే మీరు సర్టిఫికేట్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఉంటారు కదా సో అందుకని ఆ స్టెప్ ని స్కిప్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ప్రాక్సీ సెటప్ చేసుకోవాలి సో మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సెటింగ్స్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ స్లెట్ సెటింగ్స్ లో ప్రాక్సీ అని సెర్చ్ చేయండి ఆ తర్వాత ఓపెన్ యువర్ కంప్యూటర్స్ ప్రాక్సీ సెటింగ్స్ అండ్ యూజ్ ఏ ప్రాక్సీ సర్వర్ సెటప్ మీద క్లిక్ చేసి దీన్ని ఆన్ చేయండి ఓకే సో అప్పుడు మనకి ప్రాక్సీ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఇక్కడ పోర్ట్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ అని ఉంది సేమ్ పోర్ట్ మనకి ఈ కోరలేషన్ రికార్డర్ లో కూడా ఉంది అనమాట చూసారు ఇక్కడ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ సో పోర్ట్ అనేది మనం మేక్ షూర్ చేయాలి రెండింటిలో సేమ్ ఉండాలన్నమాట అండ్ దెన్ మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వదిలేదు ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని యాడ్ చేయదలుసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ డెమో కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాటిని యాడ్ చేసుకుని రికార్డింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ టార్గెట్ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని నేను ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా అండర్ రికార్డింగ్ కంట్రోల్ లో రికార్డ్ చేస్తాను ఓకేనా వన్స్ మనం అన్ని ఆప్షన్స్ చూసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ మనకి యాజ్ యూజువల్ రూట్ సర్టిఫికేట్ మెసేజ్ వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ ఓకే అండి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత రికార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంట్రోలర్ అనే మెసేజ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఫిల్ చేసి చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం డెమో కోసం కాబట్టి దీన్ని ఏమీ ఫిల్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు అగైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని బ్రౌజర్ లో అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు జేమిటర్లు ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి మనకి రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ లో ఈవెంట్స్ అనేవి రికార్డ్ అవుతున్నాయా లేవా అని చెప్పి టూ ఈవెంట్స్ రికార్డ్ అయినవి సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేద్దాం అడ్మిన్ అడ్మిన్ వన్ టూ త్రీ అని టైప్ చేసి లాగిన్ సో అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు జేమిటర్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్ని ఈవెంట్స్ రికార్డ్ అయినాయా లేవా అని ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ లాగౌట్ వన్స్ మన రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేస్తే మన రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది సో వన్స్ మన రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇటువంటి కోరిలేషన్ విజార్డ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో దీంట్లో మన మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అనమాట ఆటో కోరిలేషన్ ని డిటెక్ట్ చేయమంటావా అని చెప్పి సో వన్స్ మీరు స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఈ కోరిలేషన్ విజార్డ్ అనే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట దీంట్లో మన కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అనమాట ఆటో కోరిలేషన్ చేసి డైనమిక్ వాల్యూని డిటెక్ట్ చేయమంటావా అని డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎస్ సో అప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే స్క్రిప్ట్ ని రీప్లై చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటుంది ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినాయా అని చెప్పి సో అది రీప్లై చేసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్ లో సెవెన్ రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయినాయి అని చెప్తుంది అనమాట సో వీ విల్ ట్రై టు జనరేట్ ది కోరిలేషన్ సజెషన్స్ టు ఫిక్స్ దెమ్ అదేం చెప్తుంది అంటే ఏదైతే వాల్యూస్ ఈ ప్లగ్ ఇన్ కోరిలేట్ చేయాలి అనుకుంటుందో వాటి అన్నిటిని సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట సో దాంట్లో ఉండే సజెషన్ లో మనకు కావాల్సిన వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుని కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట So do you want to continue? Yes. Yes. సో డూ యూ వాంట్ కంటిన్యూ ఎస్ ఎస్ అన్నప్పుడు మనకి కోరలేషన్ విజార్డ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అగైన్ సో ఇక్కడ మనకి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట కోరలేషన్ కి ఒకటి ఉన్న ఎగ్జిస్టిం
ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో దాంట్లో ఆ వేరియబుల్ని రీప్లేస్ చేస్తాం కదా ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా అది మనకు చేసి పెట్టింది అనమాట సో మనకు తెలుసు మన డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఈ లాగిన్ రిక్వెస్ట్లో ఉంటుందని సో మీరు లాగిన్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది యాడ్ చేసి ఉంటుంది చూసారా మనకి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాడ్ చేసింది అండ్ దెన్ దాంట్లో అన్ని వాల్యూస్ అన్నింటిని కూడా అదే ఫిల్ చేసింది అనమాట వేరియబుల్ నేమ్ ప్యాటర్న్ టెంప్లేట్ టోకెన్ మ్యాచ్ నెంబర్ అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే రిక్వెస్ట్లో మనకి డైనమిక్ వాల్యూ ఉందో దాంట్లోకి వెళ్తే ఆ వాల్యూని కూడా అది రీప్లేస్ చేసి ఉంటుంది చూసారా సో ఇదంతా కూడా ఈ ఆటో కోరలేషన్ వల్ల టూలే మొత్తం అంతా చేసి ఇచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇది ఆటో కోరలేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అనమాట మనం వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసి పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసి డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫైన్ చేసి అండ్ దెన్ ఆ డైనమిక్ వాల్యూని ఆ వేరియబుల్తో రీప్లేస్ చేయాల్సిన పని అంతా కూడా అదే చేసేసింది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి రన్ చేసి మన రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం సో బిఫోర్ రన్ చేసే ముందు ఒకసారి మనం మన డీబగ్ శాంపుల్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఒకసారి యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ద టెస్ట్ మన స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి అది కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేయమని చెప్పి సో క్లిక్ చేస్ అండ్ దెన్ సేవ్ ఇట్ సమ్ నేమ్ సేవ్ మన రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ రిజల్ట్స్ జేటీఎల్ ఫైల్లో ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అనమాట ఆ రిజల్ట్స్ని ఓవర్ రైట్ చేయమంటావా విత్ ఈ రీప్లేట్ చేసే రిజల్ట్స్తో ఆర్ అపాయింట్ చేయమంటావా అని చెప్పి అపాయింట్ చేయమని చెప్దాం సో ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనకి మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి చూసారా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి ఫెయిల్యూర్ లేదు సో మీరు ఈ వ్యాలిడేట్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఆ రిక్వెస్ట్ని చూస్తే ఇక్కడ మనకి డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఆటోమేటిక్గా అదే రీప్లేస్ చేసింది అనమాట అండ్ డీబెక్ శాంపులర్లో కూడా మీరు వెళ్తే రెస్పాన్స్ డేటాలో మనం చూడొచ్చు అనమాట టోకెన్ వేరియబుల్ చూసారా సో ఇది ఆటో కోరలేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీడ్ మీరు మాన్యువల్గా అయినా కోరలేట్ చేసుకోవచ్చు ఆటో కోరలేషన్ అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం కోరలేషన్ రికార్డర్లోకి వెళ్ళి కోరలేషన్ ట్యాబ్లో చూస్తే మనం ఇందాక ఆ రూల్ సెలెక్ట్ చేసి ముందు ఒకసారి సేవ్ కోరలేషన్ రూల్ అన్నాం అందుకని ఆ రూల్ని ఇక్కడ మనకి సేవ్ చేసింది అనమాట రూల్ నేమ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వన్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్ నేమ్ టోకెన్ ఆ తర్వాత కోరలేషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఇది దెన్ కోరలేషన్ రీప్లేస్మెంట్ ఇది అనమాట సో ఫ్యూచర్లో మనకి సేమ్ అప్లికేషన్ రికార్డ్ చేస్తుంటే ఈ రూల్ యూజ్ చేసి మనం ఆటో కోరలేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా దీన్ని మీరు ఒక టెంప్లెట్ లాగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మీరు ఆ టెంప్లెట్ని లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ కోరలేషన్ విజాడ్ అని ఉంటుంది చూసారు ఇక్కడ చూస్తే మనకి సేమ్ ఆప్షనే కనపడింది కదా ఎగ్జిస్టింగ్ కోరలేషన్ టెంప్లెట్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్ అని చెప్పి ఆర్ ఈవెన్ మనకి సజెషన్ ప్యానల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట చూసారు ఇక్కడ మనకి మనం ఇందాక చూసిన సజెషన్ ప్యానల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఓపెన్ చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా మనం ఈ కోరలేషన్ రికార్డర్ ప్లగ్ఇన్ యూజ్ చేసి ఆటో కోరలేషన్ని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి మన ఈ విండో కూడా చూసి కోరలేషన్ విజాడ్లో ఫస్ట్ దాన్ని రన్ చేసుకోమని చెప్పాం కదా డైనమిక్ వాల్యూ డిటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే దాని రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ చూసారా మనకి అది ఫస్ట్ ఏపీఐ కీని లోడ్ చేసుకుంది ఆ తర్వాత ఎస్ అంటే సక్సెస్ ఎఫ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినాయి మనకి చెప్పింది కదా సెవెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి చెప్పి చూడండి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనమాట టోటల్ ట్వెల్వ్ రన్ చేసి దాని రిజల్ట్స్ ఇక్కడ చూపించింది అనమాట ఓకేనా ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఈ ఆటో కోరలేషన్ ప్రాసెస్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పిన కోరలేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ అన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ గెట్ హ్యాబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ అదర్స్ సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సో నేను ఈ మార్జిల్లోని నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ కీప్ లెర్నిం